হাই কাচা বাচ্চারা এই চ্যাপ্টারের এই পর্যায়ে আমরা এখন দেখব পিউরিটি স্ট্যান্ডার্ড অফ সারফেস ওয়াটার মানে সারফেস ওয়াটারের বিশুদ্ধতার মানদণ্ড মানে কোন একটা পানি ভালো নাকি খারাপ কতটুকু ভালো বা কতটুকু খারাপ বা এই পানিটা খাওয়া যাবে কিনা বা এই পানি দিয়ে কাপড় ধোয়া যাবে কিনা এই জিনিসগুলো কতগুলো স্ট্যান্ডার্ড দেখে আমরা বিচার করি সেটাকে আমরা পিউরিটি স্ট্যান্ডার্ড বলি তো পিউরিটি স্ট্যান্ডার্ড এতগুলো হয় হার্ডনেস হার্ডনেসকে বাংলায় খরতা বলা হয় এবং আজকের ক্লাসে আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করব আর অনেকগুলো আছে ডিও ডিওর ফুল মিনিং হচ্ছে ব্যাক্রোনেম ডিজলভ অক্সিজেন দেন বিওডি বিওডি হচ্ছে বায়োকেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড এটা কোথাও কোথাও কোনো কোনো বইতে বায়োলজিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড দেওয়া বাট এটা বায়োকেমিক্যাল হবে সিওডি বায়োকেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড পিএস আমরা জানি টিডিএস টোটাল ডিজলভ সলিড টিএসএস টোটাল সাসপেন্ডেড বা সেডিমেন্টেড সলিড তোমাদের বইতে হয়তো সবগুলো নাই আমরা এক এক করে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ প্রথমে চলো দেখি ও আর এখানে এই জিনিসটা একটু এমসিকিউর জন্য মনে রাখো সবাই একটু লিখে নাও যে ডাব্লিউএইচও মানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন ওরা কতগুলো প্যারামিটার আমাদেরকে বলে দিচ্ছে যে পানিতে যদি এই পরিমাণ বিওডি সিওডি ডিও টিডিএস থাকে তখন সেটাকে আমরা মোটামুটি উপযুক্ত বিশুদ্ধ পানি বলি যেমন পানির খরতা যেটাকে হার্ডনেস বলছিলাম ওটা যদি পাঁচশো মিলিগ্রাম পার লিটার মিলিগ্রাম পার লিটার মানে কিন্তু পিপিএম যদি কেউ না জেনে থাকো একটু জেনে নাও মিলিগ্রাম পার লিটার যে কথা পিপিএম সেই কথা ওকে সো পানিতে যদি পাঁচশো মিলিগ্রাম পার লিটার খরতা থাকে সেই পানিটাকে মোটামুটি আমরা ভালো পানি বলি পিএইচ সাড়ে ছয় থেকে সাড়ে আট ডিও চার থেকে ছয় বিওডি অন এক থেকে তিন সিওডি চার এবং টিডিএস হচ্ছে পাঁচশো মিলিগ্রাম পার লিটার এইটা বিভিন্ন বইতে ভ্যারি করতে পারে বুঝছো দেখো কোনো বইতে হয়তো একটু এদিক ওদিক হইতে পারে কিন্তু আমি যেটা দিছি সেটা ডাব্লিউএইচর ওয়েবসাইট থেকেই দেওয়া আর যদি কখনো এটা পরীক্ষায় আসে এমসিকিউ সিকিউ আকারে তখন এমনভাবে আসবে না যে তুমি অপশন চুজ করতে পারছো না মানে যদি হেরফের করে তাহলে তুমি কনফিউশনে পড়বা অপশনগুলো চুজ করতে এরকম অপশন থাকবে না তুমি মোটামুটি ওখানে আনসার করতে পারবা ওকে তো চলো আমরা একটু টিডিএস না আমরা খরতা দেখি আগে টিডিএস পরে দেখব আমরা খরতা আমরা ছোটবেলা থেকে পড়ে আসছে যে পানিতে ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম এবং আয়রন এই চারটা আয়ন থাকার জন্য পানি খর হয় বেশি পানিতে আসলে কি থাকে ক্যালসিয়াম আর ম্যাগনেশিয়াম থাকে এই দুটা পানিতে বেশি থাকে আর তুমি যদি একটা বলো তাহলে ক্যালসিয়াম সব থেকে বেশি থাকে সো এই খর মানে এই চারটা আয়ন যদি পানিতে থাকে এই চারটা আয়ন তার যে কোনো সল্ট হিসেবে থাকতে পারে সো কি থাকবে সেটা তো এখন আমরা জানি না তবে যে কোনো মানে সল্ট হিসেবে থাকতে পারে বাট এই চারটা আয়ন থাকলে পানি খর হয় স্পেশালি ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়ামের জন্য পানির খরতা বেশি হয় এখন এই খরতার জন্য কি হয় খরতার জন্য পানি একটু চটচটে টাইপের হয় চটচটে পানি বলতে কি বোঝায় মানে তুমি যদি হাতে নিয়ে এরকম নাড়াচাড়া দাও তাহলে টের পাওয়া যায় পানিটা একটু ভারী ভারী মনে হয় খাইলে একটু বেশি বেশি গলায় লাগে অথবা খুব ভালো মতো ফিল করতে পারবা যদি উত্তর অঞ্চলে তুমি যাও হুট করে মানে যে ঢাকার ফিল্টারের পানি খেয়ে অভ্যস্ত এই যদি হুট করে উত্তর অঞ্চলে যায় ওইখানকার পানি খেলে দেখা যায় যে পানি একটু বেশি ভারী মনে হচ্ছে বা ওইখানকার কোনো মানুষ যেমন ধরো হচ্ছে রংপুর দিনাজপুর কুড়িগ্রাম নীলফামারী লালমনিরহাট ওই গাইবান্ধা ওই এলাকার মানুষ যদি হুট করে ঢাকায় আসে তখন ফিল্টারের পানি খাইলে মনে হয় তৃষ্ণা মিটে না ওইখানে খরতা কম থাকে সো খরতার জন্য পানি চটচটে হয় পানি খর হয় আবার পানিতে সাবানে ফেনা হয় না তো সেই জিনিসগুলো আমরা একটু দেখি যে খরতার জন্য সাবানে ফেনা হয় না কেন কিভাবে সাবানে ফেনা হয় না আমি একটা স্লাইড একটু অ্যাড করি সাবান কি সাবান আমরা জানি যে কোনো কার্বোক্সিলিক অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণকে আমরা সাবান বলি তবে আমরা প্র্যাকটিক্যালি যে সাবানটা ব্যবহার করি সেটা আসলে সোডিয়াম স্টিয়ারেট মানে স্টিয়ারিক অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ তো এটা হচ্ছে আমাদের সাবান সি সেভেন্টিন এইচ থার্টি ফাইভ সি ডাবল ও এম এ ওকে সি সেভেন্টিন এইচ থার্টি ফাইভ সি ডাবল ও এইচ হলে স্টিয়ারিক অ্যাসিড হইতো আর ওই সোডিয়াম হলে এটাকে আমরা সাবান বলি এখন এই সাবান দিয়ে তুমি যখন কাপড় কাচবা বা কাপড় ধোবা তখন অবশ্যই তো সেখানে পানি লাগবে তাই না আর যদি সেই পানি খর পানি হয় সেই পানিতে ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেশিয়াম আছে আমি ধরে নিলাম ক্যালসিয়াম আছে তো ধরো এই পানির মধ্যে হচ্ছে ক্যালসিয়াম আছে সি এ টু প্লাস এই ক্যালসিয়াম কোয় থেকে আসছে খর পানি থেকে আসছে তো সাবানের সাথে খর পানির যে ক্যালসিয়াম আয়ন সেই ক্যালসিয়াম আয়ন বিক্রি করে কি তৈরি করে তৈরি করে হচ্ছে সি সেভেন্টিন এইচ থার্টি ফাইভ সি ডাবল ও এখানে হচ্ছে টু ক্যালসিয়াম টু কেন ক্যালসিয়ামের যোজনী দুই 
তাহলে এখানে ছিল সোডিয়াম ইস্টিয়ারেট এখানে হইছে ক্যালসিয়াম ইস্টিয়ারেট এবার তোমাদের অনেকে প্রশ্ন আসতে পারে ভাইয়া ক্যালসিয়াম কি সোডিয়াম কে প্রতিস্থাপন করতে পারে উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ পারে তোমরা যারা তড়িৎ রসায়ন পড়বা দেখবা তড়িৎ রাসায়নিক সিরিজ যেটা সেখানে ক্যালসিয়াম কিন্তু উপরে 9 10 এ যেটা পড়ছিল এবং ইলেকট্রোকেমিক্যাল সিরিজে ক্যালসিয়াম বেশি সক্রিয় মানে সোডিয়াম থেকে ক্যালসিয়াম বেশি সক্রিয় সো ক্যালসিয়াম সোডিয়াম কে প্রতিস্থাপন করতে পারে এখন এইখানে ফ্যাক্ট হচ্ছে আর এখানে তো সোডিয়াম আলাদা হবে তুমি প্রশ্ন করতে পারো ভাইয়া সোডিয়াম একটা ধাতু ক্যালসিয়াম একটা ধাতু তাহলে সোডিয়ামের ইস্টিয়ারেট যদি সমান হয় ক্যালসিয়াম ইস্টিয়ারেটও সমান হবে হ্যাঁ আমি তোমার সঙ্গে একমত যে এটা যদি সমান হয় তাহলে এটাও সমান হবে ধাতুর লবণ ওকে কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের ধাতব লবণ এটাও সমান ওটাও সমান তাহলে ভাই সমস্যাটা কি হচ্ছে সমস্যাটা হচ্ছে ভাইয়া এই যে যে সমানটা এই সমানটা পানিতে মেশে না এটা পানিতে অদ্রবণীয় সমান এবার একটা সমান পানিতে মেশে না সে কি জীবন ময়লা পরিষ্কার করবে না সমান অবশ্যই আগে পানিতে মিশতে হবে তাহলে এই সমানটা পানিতে না মিশলে কি তৈরি করে এই পানির উপরে ফোম তৈরি করে বুঝছো ফোম বা যেটাকে আমরা গাদ বলি আর কি মোটামুটি বাংলাদেশে সব জায়গার পানিতে কম বেশি খরতা থাকে এবং তুমি যদি কাপড় কাচতে যাও দেখবে পানির উপরে সরের মতো একটা স্তর পড়ে ও খুবই পাতলা সরের মতো একটা স্তর পড়ে এটা পানিটাকে যদি কিছুক্ষণ জমায় রাখো বা বালতির মতো যদি কাপড় ভিজাও দেখবা যে পানির উপরে হালকা সরের মতো পড়ছে ওইটাকে গাদ বা হচ্ছে ফোম বলা হয় তো এই জন্য সাবানের অপচয় হয় সো আমি যে বলতে পারি খরপানিতে সাবানের অপচয় হয় ওকে ঠিক আছে সাবানের অপচয় হইল বুঝলাম এবার আসি এই যে খরতা যে সাবানের অপচয় করল তাইলে আমাকে একটা সমাধান খুঁজে বের করতে হবে তো সমাধান খুঁজে বের করছে সায়েন্টিস্টরা কি সেটা হচ্ছে ডিটারজেন্ট মানে খরপানিতে সাবানের অপচয় হইল সেখানে কিন্তু ডিটারজেন্টের অপচয় হয় না ডিটারজেন্ট কি সোডিয়াম লরাইল সালফোনেট আমি সংকেতটা ভুলে গেছি মানে চেইনে কতগুলো কার্বন থাকে সেটা ভুলে গেছি আমি একটু দেখে তোমাদেরকে এখানে দেখাই দিই সোডিয়াম লরাইল সালফেট ওকে সো চলো একটু ডিটারজেন্ট দেখি সাবান কিন্তু খরপানিতে ঠিক মতো কাজ করলো না বাট ডিটারজেন্ট খরপানিতে কাজ করবে এখানে তো সংকেতটা দেখায় না লম্বা একটা চেইন দেখায় আচ্ছা আমি পাইছি এটা হচ্ছে ডিটারজেন্ট সি এইচ থ্রি তারপরে হচ্ছে সি এইচ টু এর হচ্ছে দশটা তারপরে হচ্ছে সি এইচ টু ও এস ও থ্রি এন এ সোডিয়াম লড়াইল সালফানের এটাকে আমরা ডিটারজেন্ট বলি এবার এটাকেও তুমি যদি কাপড় ধোয়ার জন্য ব্যবহার করো এটাও খরপানির ক্যালসিয়ামের সাথে হচ্ছে বিক্রিয়া করবে ক্যালসিয়ামও থাকতে পারে ম্যাগনেশিয়ামও থাকতে পারে বুঝছো এই ক্যালসিয়াম আবার আগের মতো এই সোডিয়ামকে প্রতিস্থাপন করবে প্রতিস্থাপন করে ক্যালসিয়াম লরাইল সালফানের তৈরি করে মানে এখানে তৈরি করবে এটা সি এইচ থ্রি তারপরে হচ্ছে সি এইচ টু এর দশটা চেন তারপরে হচ্ছে সি এইচ টু ও এস ও থ্রি এই এন এর জায়গা হবে হচ্ছে ক্যালসিয়াম সোডিয়াম আলাদা হলো তাহলে সোডিয়াম লরাইল সালফানের থেকে ক্যালসিয়াম লরাইল সালফানের তৈরি হইলো এবং এটা যদি ডিটারজেন্ট হয় এটাও ডিটারজেন্ট এবং এটা কি হবে এটা দ্রবণীয় হবে ওকে এখন তুমি বলতে পারো ভাই ক্যালসিয়াম ইস্টিয়ারের দ্রবণীয় না আবার ক্যালসিয়াম লরাইল সালফানের দ্রবণীয় এটা কেন হইল এটা এমন কোনো কথা নাই যে ক্যালসিয়ামের একটা যৌগ যেমন ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড পানিতে মিশে এবার ক্যালসিয়াম কার্বনের তো পানিতে মিশে না তাই না তো একটা একই ক্যালসিয়ামের ওই ক্যালসিয়াম ইস্টিয়ারের পানিতে মিশে না দেখে ক্যালসিয়াম লরাইল সালফানের যে পানিতে মিশবে না এমন কিন্তু কোনো কথা না এরকম প্রশ্ন অনেকের মনে আসতে পারে তাহলে আমরা দেখলাম পানিতে ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম আয়রন এই চারটা আয়ন থাকার জন্য পানি খড় হয় মেইনলি ক্যালসিয়ামের জন্য পানি খড় হয় খরপানিতে সমস্যা কি ছিল খরপানিতে সাবানের ফেনা হয় না সাবান অপচয় হয় সাবান উপরে ফোম আকারে ভাসতে থাকে সেই সমস্যার সমাধান করা যায় কি দিয়ে ডিটারজেন্ট দিয়ে সেই সমস্যার সমাধান করা যায় এখন একটু চলো দেখি খরতার ক্লাসিফিকেশান দেখে সো হার্ডনেসকে মেইনলি দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটাকে আমরা বলি টেম্পোরারি একটাকে বলি পারমানেন্ট মানে একটাকে স্থায়ী খরতা আর একটাকে বলা হয় অস্থায়ী খরতা এবং স্থায়ী এবং অস্থায়ী কাকে বলে নাম শুনে বুঝতে পারছ যে খরতাকে সহজে দূর করা যায় সহজে দূর করা যায় তাকে স্থায়ী খরতা বলা হয় 
আর যে ঘরে তাকে সহজে দূর করা যায় না তাকে পার্মানেন্ট হার্ডনেস বলা হয় পার্মানেন্ট মানে একেবারে পার্মানেন্ট না পার্মানেন্ট মানে দূর করতে একটু কষ্ট হয় সো স্থায়ী ক্ষরতা কাকে বলা হয় আমরা জানি এইগুলোর জন্য পানি ক্ষর হয় এখন এই আয়নগুলো তো ওদের লবণ হিসেবে থাকে তো যদি এমন হয় পানিতে ওই আয়নগুলো ওদের বাইকার্বোনেট সল্ট মানে যেমন ধরো ক্যালসিয়াম বাইকার্বোনেট ম্যাগনেশিয়াম বাইকার্বোনেট এর টাইপের সল্ট হিসেবে থাকে তখন সেটাকে আমরা অস্থায়ী ক্ষর বলি একটু দেখি যে কিভাবে দূর করা যায় কেন এটাকে আমরা অস্থায়ী বলি ধরো ভাই তোমার কাছে পানিতে ক্যালসিয়াম বাইকার্বোনেট আছে এই ক্যালসিয়াম বাইকার্বোনেট কিন্তু পানির সঙ্গে মিশে থাকে তুমি যদি এটাকে তাপ দাও এটাকে তাপ দেও বলতে বাস্তবে আমরা বুঝে পানিকে যদি আমরা ফুটাই ধরো পানিকে বিশ মিনিট তিরিশ মিনিট ফুটাইলাম তখন এই ক্যালসিয়াম বাইকার্বোনেট থেকে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট তৈরি করে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট পানিতে মিশে না কিছুক্ষণ আগেই বলছিলাম এবং এখানে তৈরি করে কার্বন ডাইঅক্সাইড এখানে তৈরি করে পানি এই যেটা হচ্ছে অস্থায়ী ক্ষরতা দূরকরণের বিক্রিয়া কি করা হচ্ছে তুমি খড় পানি নিবা নিয়ে সিম্পলি তাকে ফুটাবা বিশ মিনিট পঁচিশ মিনিট ফুটাবা পানির থেকে ক্ষরতা নিচে জ্বলানি করবে এই জন্য এটাকে আমরা অস্থায়ী বলি খুব সহজে দূর করা যায় তো ফ্যাক্ট হচ্ছে যে ওই যে মাঝে মধ্যে এরকম প্রশ্ন আসে তোমরা দেখবা যে চায়ের দোকানে যে কেতলিতে পানি ফোটানো হয় সেই কেতলির ভিতরে দিকে একটা আবরণ পড়ে সাদা রঙের একটা ধূসর ধূসর না মানে সাদা না ধূসর রঙের আবরণ পড়ে ওইটা আসলে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের আবরণ চোনা পাথরের আবরণ কারণ কি বাংলাদেশের সব পানিতে মোরলেস ক্ষরতা থাকেই তো যখন সেটা ফোটানো হয় তখন পানির ওই কেতলির নিচে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট জমতে থাকে অনেক দিন ধরে এটা করলে বিশাল একটা পুরো আস্তরণ পড়ে আর অস্থায়ী ক্ষরতা কাকে বলা হয় যেটা সহজে দূর করা যায় না এখন সহজে দূর করা যায় না কখন মনে রাখবা যখন ওই আয়নগুলো ওদের সালফেট লবণ অথবা হচ্ছে ক্লোরাইড লবণ এই লবণ হিসাবে থাকে তখন সেটাকে সহজে দূর করা যায় না অনেকে মনে করে যে তাহলে বাইকার্বোনেট ভালো সালফেট ক্লোরাইড খারাপ ব্যাপারটা তা না সালফেট ক্লোরাইড কিন্তু পানির ক্ষরতার জন্য দায়ী না সালফেট ক্লোরাইডের কোনো মানে কোনো দায় নাই কিন্তু দেখা যায় ওই আয়নগুলো এই লবণের হিসাবে থাকলে সেটাকে সহজে দূর করা যায় না মানে ওই আয়নগুলোকে সহজে দূর করা যায় না এই জন্য এটাকে আমরা স্থায়ী ক্ষরতা বলি চলো আমরা একটু দেখি এখন এটা কিভাবে দূর করা যায় অস্থায়ী ক্ষরতা দূরকরণের জন্য আগে দেখি ল্যাবে কিভাবে করা যায় ল্যাবে আমরা কি করি ধরো পানিতে তোমার কাছে ক্যালসিয়াম সালফেট আছে আমরা এখানে সোডিয়াম কার্বোনেট দিই বুঝছো এখানে একটা কেমিক্যাল রিয়েকশান করতে হবে আর কেমিক্যাল রিয়েকশান মানে সেটা কিন্তু ইজি না সেটা এক্সপেন্সিভ প্রসেস এবং এখানে তো একটা ভৌত প্রসেস করছিলাম পানিকে জাস্ট ফোটাচ্ছিলাম তো এখানে কি তৈরি করে এখানে তৈরি করে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট এখানে তৈরি করে সোডিয়াম সালফেট ওই আগের মতো ক্যালসিয়াম কার্বোনেট তো থাকবে না মানে ক্যালসিয়াম সালফেট পানিতে মিশে বা ক্যালসিয়াম কার্বোনেট পানিতে মিশে না সো ক্যালসিয়ামের আমি এমন একটা লবণ তৈরি করলাম যে লবণটা পানিতে থাকছে না অদক্ষেপ পড়ছে তাহলে উপর থেকে ফ্রেশ পানি উঠে গেল এটা হচ্ছে ল্যাবের প্রসেস বুঝছো কিন্তু পানির খরতা তো একটা সোশ্যাল অ্যাসপেক্ট মানে ওয়াসার মতো এরকম বড় বড় কোম্পানি বড় বড় বিশাল স্কেলে তারা কাজটা করে থাকে সুতরাং ল্যাবের এই যে যে প্রসেসটা সোডিয়াম কার্বোনেট অনেক দামি জিনিস ভাই এরকম হচ্ছে অনেক সোডিয়াম কার্বোনেট একসঙ্গে কেনা সম্ভব না এই জন্য প্র্যাকটিক্যালি বা ইন্ডাস্ট্রিয়ালি অন্য বিক্রিয়া করা হয় সো আমরা একটু ইন্ডাস্ট্রিয়াল বিক্রিয়া দেখি ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রসেস আর ল্যাবের প্রসেসের ডিফারেন্স আছে ল্যাবের প্রসেসে খরচ দেখা হয় না তারপর হচ্ছে স্কেল ছোট হইলেও হয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে প্রসেস বা প্রোডাকশান সেখানে দেখতে হয় কম খরচে বেশি উৎপাদন করতে হবে অল্প সময় উৎপাদন করতে হবে সময় যেন কম লাগে অনেক কিছু দেখা হয় তো এইখানে ধরো পানিতে ক্যালসিয়াম আছে ক্যালসিয়াম টু প্লাস বা ক্যালসিয়াম সালফেটে আমি নেই যেহেতু ওটাও ক্যালসিয়াম সালফেটই আছে এই ক্যালসিয়াম সালফেটের সাথে একটা যৌগ নেওয়া হয় সোডিয়াম পারমোটেট সোডিয়াম পারমোটেট এটা কমার্শিয়ালি বাজারে কিনতে পাওয়া যায় পাতলা পাতলা সি টাকারে কিনতে পাওয়া যায় সোডিয়াম পারমোটেট সোডিয়াম পারমোটেটের যদি নাম কেউ জানতে চাও সোডিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট এন এ এস আই সোডিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট এন এ এ এল এস আই ও সেভেন ধরো আমি একটু পরে দেখে জানাচ্ছি ভুলে গেছি তো এখানে তৈরি করে কি এখানে তৈরি করে ক্যালসিয়াম পারমোটেট পারমো পারমোটিট আর এখানে কি হলো সোডিয়ামটা আলাদা হয়ে গেল মানে সোডিয়াম সালফেট তৈরি করলো ওকে এই ক্যালসিয়াম পারমোটিট আগের মতো ক্যালসিয়াম কার্বোনের যেরকম অদক্ষেপ পড়ে ক্যালসিয়াম পারমোটিট আগের মতো অদক্ষেপ পড়ে তাহলে ক্যালসিয়াম পারমোটিট যদি অদক্ষেপ হিসেবে পড়ে যায় তাহলে পানি থেকে ক্যালসিয়ামটা আলাদা হয়ে গেল সো পানি থেকে ক্যালসিয়াম যদি আলাদা হয়ে যায় তাহলে সেখানে তো খরতা আমি আলাদা করতেই পারছি সো এটা হচ্ছে প
অস্থায়ী করতা দূরকরণের উপায় আমি একটু দেখে জানাই ওই জগটার নাম কে আর এটাকে কেন আমরা পার্মানেন্ট হার্ডনেস বলছি কারণ ভাই এটা অনেক জটিল একটা প্রসেস অনেকগুলো বিক্রি টিকচে করানোর পরে তারপরে এখানে আলাদা করতে হয় সোডিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট এটা সংকেত আছে এইটা এন এ এল এস আই সেভেন ও ফোর সোডিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট সোডিয়াম পারমোডেট তো আশা করি খরতার বেসিক কনসেপ্ট আমরা বুঝতে পারছি আমি একটু তোমাদেরকে রিভিউ করে দিই খরতা মানে পানিতে ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম এই চারটা আয়ন থাকার জন্য পানি খর হয় খরতা দুই রকম একটা স্থায়ী একটা অস্থায়ী অস্থায়ী খরতাকে ফুটেলে দূর হয়ে যায় স্থায়ী খরতাকে ফুটেলে দূর হয় না ইন্ডাস্ট্রিয়াল একটা প্রসেস দূর করতে হয় আর অস্থায়ী খরতা হয় ওদের বাইকার্বনের সল্টের জন্য স্থায়ী খরতা হয় সালফেট এবং ক্লোরাইড সল্ট হিসেবে যদি থাকে তাইলে খরতার সমস্যা কি সাবানে ফেনা হয় না সাবান পানির উপরে ফোম তৈরি করে ডিটারজেন্ট দিলে আবার সেটা ফেনা তৈরি করে এবং কাপড় পরিষ্কার করে নেক্সট ভিডিওটাতে আমরা খরতা কিভাবে বের করতে হয় এবং খরতা রিলেটেড যে ম্যাথগুলো সেগুলো দেখবো ইনশাল্লাহ সে পর্যন্ত ভালো থেকো সবাই আল্লাহ হাফেজ সবাইকে